மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதங்கள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது சசிரேகா என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க நான் சசிரேகா எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் பெனிட்ரேட் பண்ணும்போது வலி இருக்குது மேடம் பட் ஆஃப்டர் சம் டைம் அது நார்மல் ஆகுது கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டு கான்டாக்ட் இருக்கும் பொழுது அந்த பெயின் திரும்பவும் வருது இஸ் திஸ் நார்மல் அப்புறம் அடியில் ஸ்டமக் ரொம்ப பிடிச்சி பிடிச்சி கொடுத்தா வலி இருக்குது பிடிச்சிக்கிடுது ஆஃபன் இதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கிறது இதற்கு ஒரு ரெமெடி சொல்லுங்கள் மேடம் சசி ரெண்டு விஷயம் ஒரு தாம்பத்திய உறவு இருக்கும் பொழுது வலி இருக்கிறது என்று சொல்கிறீங்க முதல் ஆரம்பத்தில் வலி இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஆனவனும் சரியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க பொதுவாக பெனிட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிற தம்பதினர் அதாவது ஒரு உறவு இருக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த பெனிட்ரேட் ஆகும்போது பெயின் இருக்கிறதுனா பொதுவாக ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று உங்களுடைய வெஜினல் எக்ஸ்ட்ராய்டஸோட டைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் ஒன்று இரண்டாவது நீங்கள் தாம்பத்திய உறவு இருக்கும்பொழுது முறையான ஃபோர்ப்ளே இல்லாமல் உங்களோட லூப்ரிகேஷன் சரியான முறையில் இல்லைன்னா பல நேரங்களில் அந்த பெனிட்ரேஷன் டைமில் பெயின் வரலாம் மூன்றாவது தாம்பத்திய உறவை நீங்கள் ரொம்ப கேப் விட்டு கேப் விட்டு பண்ணும்பொழுது உங்களோடய பெண்ணோட வெஜனா என்பது ஒரு எலாஸ்டிக் ஆர்கன் இந்த எலாஸ்டிக் ஆர்கன் விரிவு விரிந்து விரிந்து அடிக்கடி விரிந்து விரி ஸ்ட்ரெச் ஆகும்பொழுது நல்ல ஸ்ட்ரெச்சிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஆனால் இதுவே ஸ்ட்ரெச்சிங் இடையில் ஒரு கேப் விட்டு ஸ்ட்ரெச் இல்லைன்னா மறுபடியும் அது வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணும்போது பெயின் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ உறவு முறைகளில் இந்த ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தால் இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்க ஒரு வழி இருக்கிறதுனால சரியான முறையில் உறவு கொள்ள முடியலனா கண்டிப்பாக தகுதி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி உங்களை பரிசோதித்து வெஜினிஸ்மஸ் இருக்கிறதா அப்படி வெஜினிஸ்ம இருந்தால் அதை சரி செய்ய நீங்களும் உங்கள் கணவரும் சேர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக சரி செய்யலாம் பொதுவாக லூப்ரிகேஷன்ஸ் குறைவாக இருக்கிற பெண்களுக்கும் இந்த பெனிட்ரேஷனில் பெயின் இருக்கும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் மருத்துவர் உங்களை பரிசோதிக்கும் போது தெரிந்து தெரியும் அதன் மூலமாக என்ன காரணத்தினால இந்த லூப்ரிகேஷன் சரி வர வரல மன அழுத்தமாக இல்லை உடல் ரீதியான பிரச்சனையாக இல்லை உங்கள் கணவருக்கு எதாவது பிரச்சனை இருக்கா இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் அதற்கான தீர்வு வகைகளை நீங்கள் முறையாக மருத்துவ பரிசோதனை செய்து முறையாக ஒரு கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை தீர சரி செய்ய முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை உறவு முறைகளில் நீங்கள் கண்டிப்பாக தகுதி பெற்ற மருத்துவர் அணுகினா எளிய முறையில் சரி செய்துருவாங்க அது தவிர உங்கள் அடிவயிறு வலி அடிக்கடி ரொம்ப வலி பிடிச்சி பிடிச்சி வலிக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ பொதுவாக அடிவரி வலி குறிப்பாக திருமணம் ஆன ஒரு முதல் காலகட்டங்கள்லேயோ இல்லை தாம்பத்திய உறவு இருந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அடிவயிறு வலி இருக்கிறதுனா பல நேரங்களில் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் பல பெண்களுக்கு நீர் போகும்போது வலி இருக்கலாம் பல நேரங்களில் நீர் வந்து சொட்டு சொட்டாக போகலாம் சில நீர் போகும்போது தாங்க முடியாத எரிச்சலும் வலியும் ஏற்படலாம் சில நேரம் குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்படலாம் சில நேரங்களில் இந்த பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அடிவேர் வலி இடுப்பு வலி வெள்ளைப்படுதல் சில நேரங்களில் உறவு இருக்கும்போது கூட வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் சசி முறையாக மருத்துவரை அணுகி உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால் வலி இருக்கிறது உறவு முறைகள் காரண வலி என்ன என்பதை முறையாக பரிசோதித்து சரி செய்து கொள்ளுங்க தாம்பத்திய உறவு என்பது சந்தோஷத்துக்காக செய்வது நீங்கள் இதில் ஒரு தடை இருந்து ஒரு வலி இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை சரி செய்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் குழந்தை பேரும் பெறுவதற்கு தடை இருக்காது அடுத்து இந்து இந்து மேத்யூஸ் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் ஐ ஹாவ் அ பிசிஓடி ப்ராப்ளம் பட் லாஸ்ட் மந்தாக பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வருது ரெண்டு வாரம் முன்னாடி எனக்கு டியூப் பிளாக் பார்த்தாங்க பிளாக் ஏதும் இல்லை நார்மலாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் சீக்கிரம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆக முடியுமா கண்டிப்பாக ஆக முடியும் இந்து பிசிஓடி ப்ராப்ளம் என்பது முறையாக சரி செய்தால் குறைந்தது நான்கு மாதம் ஆகும் இதில் எல்லாம் கரெக்டாக இம்ப்ரூவ் ஆனால் ஐந்தாம் மாதத்துலேருந்து பத்தாவது மாதத்துக்குள்ளே டெஃபினட்டாக கன்சீவ் ஆவீங்க உங்கள் குழாய் நார்மலாக இருந்து உங்கள் கணவரோட விந்து கரெக்டாக இருந்தால் ஒருவேளை இதில் ஏதாவது குறை இருந்தால் அந்த குறைக்கு ஏற்ற அளவில் முறையான சிகிச்சை முறைகளை எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ தாம்பத்திய உறவு மற்றும் இந்த உடல் ரீதியான உங்களுடைய கர்ப்பத்துக்கு ஒரு வலி
ஹார்மோன் கரெக்ட் பண்ணி கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியை தூண்டி உங்களுடைய கர்ப்பப்பை கருக்குழாய் நன்றாக இருக்கு என்றால் கண்டிப்பாக இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியான வைத்தியம் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆவீங்க இந்து அடுத்து அபிராமி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் நான் அபிராமி இப்பொழுது ஃபைவ் மந்த்ஸ் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கேன் எனக்கு ஒரு சைடாக படுத்து ஒரு சைடாக திரும்பி படுக்க சொன்னாங்க டாக்டர் இந்த மாதிரி செய்வது சில நேரங்கள் என்னால் முடிவதில்லை இதை பற்றி எனக்கு ஒரு விளக்கம் தேவை ஸோ அபிராமி முதல்ல ஒரு பெண்ணுக்கு ஐந்து மாதம் ஆகும் பொழுது மருத்துவ ரீதியாக ஒரு புறமாக ஒரு சைடாக படுப்பது என்றும் திறந்தது ஏன்னா கர்ப்பப்பைக்கு செல்கிற இரத்த குழாய்கள் எல்லாமே கர்ப்பப்பைக்கு பின் பக்கத்தில் இருந்து தான் கர்ப்பப்பைக்குள்ள என்றாகு யூட்ரைன் ஆற்றின் சொல்கிறது யூட்ரைன் ஆற்றி பேக்லேருந்து வருகிற ஒரு மெயின் வெசல்லு தான் பிரிவாகி கர்ப்பப்பைக்கு வருகிறது ஸோ கர்ப்பப்பை வளர்ந்து பெரிதாகும் போது பல நேரங்களில் அதோட வெயிட்டே அதுக்கு போகிற ரத்த குழாய்களை அழுத்த வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண் மல்லாக்க படுக்கும் பொழுது அதாவது மேல்புறமாக பார்த்து படுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த கர்ப்பப்பையோட வெயிட் கரெக்டாக அந்த கரு அந்த கர்ப்பப்பைக்கு வருகிற ரத்த குழாய்கள் மேலே அழுத்துவதுனால குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாகும் நஞ்சுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாகும் பல நேரங்களில் காலிலிருந்து மேல் வருகிற ரத்த ஓட்டங்களும் சரியான முறையில் வராததுனால பெண்களுக்கு இரத்த அழுத்தத்தில் மாறுபாடு ஏற்று ஹைப்போ டென்ஷன் ஏற்பட்டு அதனால் குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டங்களும் குறைவாகி பல நேரங்களில் குழந்தை வளர்ச்சி பாதிப்பாகலாம் சில நேரம் குழந்தைக்கு உயிருக்கு ஆபத்து கூட ஏற்படலாம் இந்த பெண்ணுக்கு ரத்த அழுத்தம் குறைவாகிறதுனால சில நேரங்களில் மயக்கம் கொள் கூட ஏற்படலாம் அதனால தான் பொதுவாக ஐந்து மாதம் கடந்த பெண்கள் அனைவரும் ஒரு புறமாக படுங்க அந்த ஒரு புறத்துலேருந்து மறுபுறம் திரும்பி படுக்கிறது ஒன்றும் தவறு இல்லை மல்லாக்க படுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் குறிப்பாக ஆறு மாதத்திற்கு மேல் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது இதனை முறையாக தெரிந்து இந்த பொசிஷன் கர்ப்ப காலத்தில் என்னென்ன பொசிஷனில் கவனிக்கலாம் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி டேஸில் என்கிட்ட வரும்போது டாக்டர் நாங்கள் என்ன பொசிஷனில் படுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் உங்களோட பொசிஷனுக்கும் குழந்தை வளர்ச்சிக்கும் எந்தவித கரு வளர்ச்சிக்கும் எந்தவித குறைகளும் இல்லை ஐந்து மாதம் கடந்த பெண்கள் அனைவரும் ஒரு புறமாக பருப்பதனால இந்த கர்ப்பப்பைக்கு வருகிற அழுத்தம் இந்த கரும் இரத்த குழாய்கள் அழுத்தல் குறைவாகி இரத்த அழுத்த மாற்றங்களில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு தாயும் குழந்தையும் பாதுகாக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் எழுமி திரும்பி படுக்க பண்ணாங்க டாக்டர் கொடி சுத்திரும்னு சொன்னாங்க இது ஒரு தவறான விஷயம் இந்த மாதிரி எழுமி திரும்பி படுக்கிறதுனால எந்தவித அட்வான்டேஜ் இல்லை நீங்கள் ஒரு கழிச்சு படுத்தினா அப்படியே திரும்பி படுக்கலாம் ஏன்னா பல நேரங்களில் திரும்பி திரும்பி படுக்கிறது ஒவ்வொரு தடவை எழுமி படுத்திங்கன்னா எப்படி உங்களால் தூங்க முடியும் இது வந்து விஞ்ஞானபூர்வமான சரியான விஷயம் அல்ல ஒரு புறமாக படுத்து அப்படியே புரண்டு அடுத்த பக்கம் திரும்புவதுனால எந்தவித பங்கமும் உங்கள் குழந்தைக்கோ உங்களோட குழந்தையோ சுற்றி உள்ள தொப்புள் கொடியிலையோ எந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்படாது ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு புறமாக படுக்கும் பொழுது ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும் தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருவதும் குறைவாகும் இதை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ராதா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் எனக்கு டூ மந்த்ஸ் நான் இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன் பட் எனக்கு ப்ளீடிங் ஆகிட்டுருக்கு டாக்டர் ஸ்கேனில் பேபியோட ஹார்ட் பீட் வரலன்னு சொன்னாங்க பத்து டேஸ் ஆஃப்டர் டென் டேஸ் ஆஃப்டர் வ அகெயின் ஸ்கேன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க பட் எனக்கு ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகலை டாக்டர் ப்ளீஸ் என்ன ரீசன் என்று சொல்லுங்கள் பொதுவாக ஒரு பெண்ணுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் ஆரம்ப நிலையில் இந்த மாதிரி ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கரு வளர்ச்சியில் குறைகள் ஏற்படலாம் ஸோ பொதுவாக ஒரு கர்ப்பமான பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு ப்ளீடிங் ஆகுது முதல் மூன்று மாதத்துலனா மூன்று காரணம் ஒன்று கரு வளரும்போது கருவுக்கு ஏற்படுற பாடுகள் குறைபாடுகள்னால கரு வளராமல் போகலாம் அது வளராமல் போனது ஃபஸ்ட்டு தெரிகிறதே அதோடய ப்ளீடிங் ஆகும்போது தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பா பார்த்தா கண்டிப்பாக தெரியும் அதோடய வளர்ச்சி எந்த அளவில் இருக்குது அந்த அளவுக்கு எல்லா வளர்ச்சியும் சீராக இருக்கான்றது தெரிஞ்சிடும் ஒருவேளை சீராக இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன தீர்வு என்ன காரணத்தினால இந்த பிரச்சனைகள் வருது என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதற்குண்டான தீர்வுக்கான மருந்துகளை கொடுக்கும்போது இந்த ஹார்ட் ரேட் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகலாம் சில நேரங்களில் இதெல்லாம் செய்து கூட பலருக்கும் இந்த மாதிரி மூன்று மாதம் இரண்டு மாதத்தில் ஹார்ட் பீட் நின்று கரு வளராமல் போவதற்கு மெஸ்ட் மிஸ்டர் பாஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வகையான ப்ராப்ளம் ஏற்படுபவர்களுக்கு முதல்ல இந்த கருவை எடுத்து பரிசோதனை செய்து ஏன் அந்த நிலை ஏற்பட்டது இது தாய் தகப்பனோட குறைகள்னால இல்லையா முட்டைகளில் உள்ள குறைனாலையா இல்லை கரு வளரும் போது தேவைப்படுற விஷயங்களில் குறைபாடா
சரி செய்த பின் கருத்தரிப்பது என்றும் சால சிறந்தது இதற்கு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கண்டிப்பாக கரு வளரும் போது அதற்கு தேவையான உணவு வகைகள் ஊட்டச்சத்துக்கள் இதெல்லாம் காலத்தோட பார்க்கணும் அதன் மூலமாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வருவதை தடுக்கலாம் குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் ஹார்மோன் சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை ஹார்மோன் இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் ஹார்மோன் குறைவாக இருக்க பெண்களுக்கு தான் முதல் மூன்று நாடத்தில் ப்ளீடிங் ஆகலாம் ஸ்பாட்டிங் ஆகலாம் ஆனால் கூடுமான வரைக்கும் நான்கு மாதத்தை கடந்த பின் இந்த ப்ளீடிங் ஸ்பாட்டிங் எல்லாம் நஞ்சிலிருந்து கூட ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி உதிரப்போக்கு இருந்தால் கரு வளர்ச்சி கண்டிப்பாக மருத்துவர் கலந்து ஆலோசிக்கணும் ஏதாவது சந்தேகமாக இருந்தால் ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் கூட வாங்கிக் கொள்ளலாம் இதன் மூலமாக கரு வளர்ச்சி கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்தாலும் ஆரம்ப கட்டத்தில் காலத்தோடு தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்து சில பெண்களுக்கு த்ரெட்டன் அபார்ஷன் சொல்லுவோம் கரு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஸ்பாட்டிங் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு இந்த ஹார்மோன் சப்போர்ட்டும் உடல் ஓய்வும் கொடுத்தா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் செட்டில் ஆகும் இன்னொரு சுகையான பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் கரு வளராமல் போய் கூட அந்த மிஸ்ட் அபார்ஷன் ஆகி ப்ளீடிங்கும் ஆகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக என்ன காரணம் என்பதை முறையாக மருத்துவரை பரிசோதித்து ஒரு ஸ்கேன் செய்து பார்க்கும்போது இந்த கருவோட வளர்ச்சி இந்த காலக்கட்டத்துக்கு ஒத்து வருகிறதா கரெக்டாக கரஸ்பாண்ட் ஆகுதா அப்படி இல்லைன்னா அது எந்த அளவு வளராமல் போயிருக்கு அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் என்பதை தெளிவாக தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஸோ கண்டிப்பாக கரு வளர்ச்சிக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சீராக இருந்தால் தான் கரு வளர்ச்சி சீராக அடுத்து சவிதா ராகு சவிதா ரகு என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு இன்றைக்கி சிக்ஸ்டீன்த் டே ரைட் ஓவரில் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் டூ எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது மேம் ஃபிஃப்டீன்த் டே ஐஓஐ பண்ணினாங்க ஆனால் இன்னும் எக் ரப்சர் ஆகலை தேர்ட்டீன்த் டே இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் தான் எக்கு ஆகுனதா எக்கு க்ரோ ஆகுதா இல்லை ஆகலையா எக் ரப்சர் ஆகுதா ஆகலையா இதை பற்றி எனக்கு ஒரு தெளிவாக விளக்கம் சொல்லுங்கள் ஸோ பொதுவாக ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க சவிதா ஒரு கரு முட்டை வளர்ச்சி இந்த ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பத்தாவது நாள்லேருந்து முட்டை வளர்ச்சி பார்க்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் அந்த கரு வளர்ந்த பிறகு முட்டை வளர்ந்த பிறகு அதை வெளியேற்றி அதை மெச்சூர் ஆகி போனாங்க ஏன்னா எல்லா முட்டைகளும் ஒரு வளர்ச்சி அடையாத முதிர்ச்சி அடையாத ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது இந்த ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதலில் தான் அது வளர ஆரம்பிக்குது ஆனால் அது மெச்சூரிட்டிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஹார்மோன்ஸ் இருக்கணும் அந்த ஹார்மோன் சீரான அளவில் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அது ஸ்பைக் ஆனால் தான் கரு முட்டைகள் வெளியாகும் பல நேரங்களில் பல இடங்களில் இந்த முட்டை வளர்ச்சிக்கான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து முட்டை வெளியேறிக்கிறதா ஆகலை என்பதை கூட நிறைய இடத்துல பரிசோதிப்பது இல்லை இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும்னா இந்த முட்டைகள் வெடித்து தான் வெடிக்கலையான்னு தெரியாது பல நேரம் அந்த கார்பஸ் லூட்டி ரிக்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பத்து நாட்கள் கூட ஆகலாம் இதனால் சில நேரங்களில் அந்த முட்டைகள் சினைப்பையில் அப்படியே இருக்கும் அதுவே ஒரு காரணமாக இருக்கும் அடுத்து இது கருத்தங்காது ஐ மீன் கரு வளராதுக்கு ஒரு காரணமாகவும் இருக்கு இது தவிர எக் ரப்சர் இயற்கையில் ஆகுமான்னு கேட்டிருக்காங்க எக் ரப்சர் இயற்கையில் ஆகும் எல்லோரும் ஏன்டையும் கேட்பாங்க ஏன் டாக்டர் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு தான் எக் ரப்சர் பண்ணுறீங்க அது இயற்கையில் ரப்சர் ஆகாதா இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் தான் ரப்சர் ஆகுமா ஆனால் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடும் பொழுது ரெண்டு விஷயம் நடக்கிறது ஒன்று அந்த எலெச் பீக் அப்படிங்கிறத ஒரு முக்கியமான இவெண்ட் அந்த முட்டைகள் வெளியாவதற்கு அந்த எலெச் பீக் ஒரு மேக்ஸிமம் லெவலுக்கு செல்கிறது அது தவிர ஒருவேளை அந்த எலெச் பீக் ஆரம்பிச்சிருந்தால் கூட இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த முட்டைகளோட மெச்சூரிட்டிக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த முட்டைகள் வெளிவர ஸ்டேஜில் தான் அதோட ஒரு சேஞ்சஸ் அந்த மியாட்டிக் சேஞ்சஸ் ஆகி அது ஒரு டிப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து அது ஒரு மாற்றங்கள் உண்டாகும் அந்த மாதிரியான முட்டைகள் தான் கருவாக்குற கெப்பாசிட்டியோடு இருக்கும் ஸோ இந்த வகையான மாற்றங்கள் அனைத்துமே இந்த காலகட்டத்தில் நடக்கிறதுனால இதனை முறையாக பரிசோதித்து கரெக்டான முறையில் பார்க்கும் பொழுது தான் கரு வளர்ச்சி சீராக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் கரு முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கு முட்டைகள் வெளியாகுவதற்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுவது முட்டைகளோட தன்மையும் குவாலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் கருத்திருக்கிற வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் அதற்கு பின்பு வருகிற கார்பஸ் லூட்டியத்துக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு முட்டை வெளியாவதுனால